Vamos a cambiar de tema, fue inaugurada la instalación de tres nuevas farmacias del pueblo en Constanza, provincia de La Vega, para que la población adquiera medicamentos esenciales de calidad y a bajo costo. Riquel Vestiburcio nos cuenta los detalles en directo. Adelante. Sí, gracias. En el día de hoy han dejado inauguradas tres nuevas farmacias del pueblo, una en el municipio de Constanza, específicamente en el sector El Cercado, de mayor concentración de población de este municipio, y dos en el distrito municipal Tireo. Que nosotros estamos trayendo estas soluciones de farmacias del pueblo y las estamos dejando instaladas justamente donde están las UNAR, las unidades de atención primaria. Aquí hay una, la descubierta, en Las Palmas, que ya hicimos el corte de cinta, y con eso entonces ustedes pueden ir, recibir la consulta, y si el medicamento entonces le receta, puedo adquirirlo a un precio bastante accesible en nuestra red de farmacias del pueblo. Aporte del gobierno que hace unos cuantos meses que se le pidió y gracias a Dios, y estos nada más no son para 10 o 11 mil habitantes, sino para el pueblo de Montanza entero. Las comunidades beneficiadas con la instalación de estas tres nuevas farmacias del pueblo agradecen al gobierno y al Promesecal por tomarles en cuenta. En nombre de todos los residentes del cercado, La Palma y La Descubierta, quiero decir gracias. Gracias por creer en este proyecto, gracias por trabajar juntos y gracias por construir un lugar que beneficiará a generaciones presentes y futuras. El senador por la provincia de La Vega en el acto inaugural anunció que se busca elevar de nivel el hospital de Constanza para garantizar un mejor acceso a la salud. Estamos gestionando la elevación de nivel del hospital municipal a tercer nivel para que tenga cuidados intensivos y, y ya los pacientes que lleguen en estado de gravedad no tengan que estar a darse y tenemos la aprobación ya del presidente Luis Abinader y está en fase de diseño esa parte. Hasta el momento es toda la información que tengo. Retorno a los estudios de Central de Noticias. Muchísimas gracias, Riquelme, y qué bueno que pues, la gente de la zona tendrá donde abastecerse de medicamentos bastante económicos.